বৃন্দ কেমন আছেন সবাই আমার নতুন ভিডিওতে আপনাকে স্বাগত আজকে ভিডিওর টপিক হচ্ছে স্টেপ বাই স্টেপ কিভাবে কানাডায় আন্ডার গ্রাডে অ্যাডমিশন নেওয়া যায় আমাকে অনেকেই ভিডিওটা করতে রিকোয়েস্ট করছেন বাট আমি এই ভিডিওটা ফার্স্টে করতে চাই নাই কারণ যেহেতু আমি আন্ডার গ্রাডে থাকতে কানাডার নামও জানতাম না আমি তখন ঢাকা ভার্সিটিতে অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য এমপিছি মুখস্থ করতাম তো আমি না জেনে একটা ভিডিও বানাতে চাই নেই তারপর আপনারা যখন সবাই মিলে রিকোয়েস্ট করলেন তখন আমি ভাবলাম যে ওকে ফাইন আমি ভিডিও বানাবো বাট আই নিড টু নো দিস প্রসেস ভেরি ওয়েল বিফোর আই মেক এ ভিডিও অন দ্যাট তো আমি যেটা করলাম গত তিন সপ্তাহ ধরে এই ভিডিওর জন্য আমি পড়াশোনা করতেছি স্টিল আম নার্ভাস এই ভিডিওটা বানানো নিয়ে তো আজকে ভিডিওর ফর্মেটটা হচ্ছে যে আমি অ্যাজ এ আন্ডার গ্রাড স্টুডেন্ট সেজে আপনাদের সামনে বসে কানাডা যে কোনো একটা ইউনিভার্সিটিতে আমি অ্যাডমিশনের জন্য অ্যাপ্লাই করব তো ওইটা দেখে আপনারা শিখতে পারবেন যে যেই মানুষটা যার আন্ডার গ্রাডের প্রসেস সম্পর্কে কোনো আইডিয়াই নাই সেই মানুষটা কিভাবে শিখে শিখে সামনে এগোতে পারে আর আমি মাত্র অফিস থেকে আসছি আমার হাতটা একদম ঠান্ডা বরফ হয়ে গেছে তো একটু চা বানাই তারপরে ভিডিওটা করতে বসি তো ইউনিভার্সিটি সিলেকশন এই ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়া এই পুরো প্রসেসটাকে আমি পাঁচটা ধাপে ভাগ করেছি প্রথম এবং সবচেয়ে জরুরি যেই ধাপটা আসতেছে সেটা হচ্ছে যে আপনি কোন সাবজেক্টে পড়বেন সেটা আপনার আগে চুজ করতে হবে এখন অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে আবু কোন সাবজেক্টে পড়লে আমার কানাডায় ভালো হবে আমি সব সময় সবাইকে বলবো যেই সাবজেক্টে আপনি ভাল লাগে আপনার যে সাবজেক্টে আপনার প্যাশন আছে এবং লং টার্মে যে সাবজেক্টটা আপনি পড়তে পারবেন কি হবেন সেটা হচ্ছে আপনার জন্য বেস্ট সাবজেক্ট আমি আপনাকে বললাম যে ইঞ্জিনিয়ারিং অনেক ভালো বাট ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া যেই ধরনের প্রেশার সেই ধরনের প্রেশার আপনি নিতে পারলেন না ফেল করলেন তাহলে তো আপনার জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে লাভ নাই বাংলাদেশে এরকম অনেক হয় যে পড়াশোনার ক্ষেত্রে আমাদের অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ হয় পড়াশোনা বাপ মা একটাতে ঢুকায় দিছে দেখে সেটাতে পড়ি অথবা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে চয়েস ফর্মে দিছিলাম দেখে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আয়ার পড়তেছি কিন্তু আয়ার পড়ার আগে আমি জানতামই না যে আয়ারে কি পড়ানো হয় কি ধরনের কোর্স রিকোয়ারমেন্ট কি ধরনের ডেডিকেশন দরকার কি ধরনের কি দরকার ইভেনচুয়ালি সাম স্টুডেন্টসদের ইভেনচুয়ালি লাইক দেয়ার টপিক অ্যান্ড সাম পিপল ডু নট যখন মেডিকেল এই জিনিসটা আমি বেশি দেখছি যে মেডিকেল একটা প্যাশনের ব্যাপার মেডিকেল শুধু তো একটা প্রফেশন না মেডিকেল হচ্ছে একটা ব্রত তো মেডিকেলে সবাই ভাবে যে হ্যাঁ আমি ডাক্তার হব সম্মানের বিষয় এটা ভেবে যখন মেডিকেলে যায় তারপরে দুই চার বছর পরে পড়ার পরে তার অনেক টায়ার্ড ফিল করে যে এটা তাদের প্যাশন না তো এই জিনিসটা কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটিগুলো বুঝে যে কারণে তারা যখন স্টুডেন্টকে ভর্তি করে আন্ডার গ্রাডে আমি যতটুকু যা বুঝছি আমার ছোট্ট নলেজ দিয়ে সেটা হচ্ছে যে তারা স্টুডেন্টকে একটা ব্রড ক্যাটাগরিতে ভর্তি করে যে ব্যাচেলার অফ আর্টস অথবা ব্যাচেলার অফ কমার্স অথবা ব্যাচেলার অফ সায়েন্স এই বলে তাদের স্টুডেন্টকে ঢুকায় ভিতরে ঢুকানো পরে তাদের কোর্স নিতে বলে যে কোন কোর্স নিবা কেউ মানে ওই যে একদম প্রিলিমিনারি লেভেলের যে ইংলিশ বা স্ট্যাটিস্টিক্স বা ম্যাথমেটিক্সের ছোটোখাটো কোর্স ওগুলা নেয় স্টুডেন্টরা ব্যাচেলার অফ সায়েন্সের কথা বলতেছি এবং তারা সেই সাথে অন্যান্য যে মেজর চুজ করার জন্য যে সাবজেক্টগুলো সেগুলো তো তারা এক্সপ্লোর করে যেমন কারো যদি ফার্মেসি পড়ার প্যাশন থাকে তাহলে সে ওই সময়ে যখন সেই প্রিলিমিনারি কোর্সগুলো পড়তেছে ওই সময় সে এক্সপ্লোর করে যে আমি যদি ব্যাচেলার ফার্মেসি পড়তে চাই তাহলে আমাকে কি কী রিকোয়ারমেন্টস লাগবে কি কি ধরনের কোর্স অফার করা হয় কি ধরনের তার ডেডিকেশন এক্সপেক্ট করে একটা স্টুডেন্টের কাছ থেকে কেউ যদি নার্সিং পড়তে চায় তখন সেই জিনিসটা সে এক্সপ্লোর করে কেউ সায়েন্সে ব্যাচেলার অফ সায়েন্সে আসে তার একটা সময় মনে হলো যে না আমি এইসব সায়েন্স টাইন্স পারবো না আমি কমার্সে শিফট করব দে অলসো ক্যান ডু দ্যাট তো এই সুযোগটা এখানে থাকে তো এই প্রথমেই যে আপনার বায়োকেমিস্ট্রিতেই পড়তে হবে ফার্মেসিতেই পড়তে হবে বিবিএ পড়তে হবে এত বেশি চিন্তা না করে জাস্ট একটা ব্রড ক্যাটাগরিতে আসবেন কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটিতে আন্ডার গ্রাডে তারপরে আস্তে আস্তে আপনি নিজেই বুঝবেন যে আপনি আসলে কি পড়তে চান তো আপনার প্যাশন খুঁজে বের করার একটা সুযোগ আপনাকে কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটিগুলো দেয় যে জিনিসটা আমার কাছে খুব ভালো লাগছে আমি এই ভিডিও করার আগে জিনিসটা জানতাম তো গেল আপনি সাবজেক্ট চুজ করলেন যে আমি ব্যাচেলার অফ সায়েন্স পড়তে চাই বা ব্যাচেলার অফ কমার্স পড়তে চাই তারপরে আসবে আপনি ইউনিভার্সিটি সিলেকশন তো ইউনিভার্সিটি সিলেকশন আমি আন্ডার মাস্টার্সের ইউনিভার্সিটি সিলেকশন নিয়ে একটা ভিডিও করেছি আন্ডার গ্রাড ইউনিভার্সিটি সিলেকশন ওই একই প্রসেস কিন্তু আন্ডার গ্রাডেটটা আরও বেশি সহজ সহজ সরল কারণ মাস্টার্সে যদি আপনার ফান্ডিং নেয়ার ধান্দা থাকে আপনার অনেক কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে হয় অনেক ধরনের সমস্যা আছে কিন্তু আন্ডার গ্রাড যেহেতু খুব মানে স্টুডেন্ট ভার্সিটি বসেই আছে আন্ডার গ্রাড স্টুডেন্টকে নেওয়ার জন্য ভার্সিটির মূল ব্যবসায়ী হচ্ছে আন্ডার গ্রাড স্টুডেন্ট নেয়া
University of Montreal, McGill, McMaster, University of British Columbia, University of Toronto, Brandon University, University of University of Guelph, Canadian Mennonite, Memorial University of Newfoundland, University of Northern British Columbia, University of Calgary, Simon Fraser, University of Saskatchewan. So, I am going to the university tuition fees. I am going to talk about the tuition fees 4, 3, 5, 8. I am going to talk about the university. I am going to talk about the university of Saskatchewan. Public university. If you are in our shop, I will suggest that you are in the public university. If you are in Bangladesh, I have a soft corner for public university. Shop the government grant will be in the public university. If you are in the public university, you will be in the public university. If you are in the private university, you will be in the public university. If you are in the proper student life experience, I will tell you that you are in the public university. यूएसए बाकी आने डर पब्लिक यूनिवर्सिटी गुलो ओशुम भाव बड़ो है तो ग्लारो अनेक बिशी सुंदर अनेक बिशी पुरुष का चौक चौका लाइक यू विल फील जब आपने कोई इम्पोर्टेंट पर्सन बड़ो जगह के लिए बिशी मानुष शते मिशले मतलब ज्ञानी गुनी मानुष शते मिशले मानुष का कॉन्फिडेंस बढ़े मानुष शॉप के सेक्शन में दे दी सर फोन नंबर अंडर गैडर जी एडमिशन फी एक्सेप्टेंस रेट एक्सेप्टेंस रेट इस वेरी हाई सेवेंटी टू पॉइंट थ्री परसेंट बीस हजार स्टूडेंट के एनरोल करे तारा तो देखें अंडर गैडर जो नो एकदम गूगल के सामने फ्रंट पेज है तो आला तो कुछ सेक्शन ही दिया है सर जैसे ने � मास्टर्स ऐसे रखूँ था क्या ना मास्टर्स से घूरे घूरे गिये गिये देखे आज तो है जेटा आरोबेशी टाइम कंसुमिंग तो आमी जी बोल बोल चांडर ग्रेड इस वे सो मच इजीर आमी आरेक्टर जाई मेमोरियल मेमोरियल ऑफ इनिफ़ाम मेमोरियल यूनिवर्सिटी ऑफ इनिफ़ाम तो एक हनो देखने जे एड्रेस दे आसे फोन नंबर दे आसे अंडरग्र अब अगर कोई रिव्यू दिस यूनिवर्सिटी के गुड क्वालिटी ब्लाड ला अरे अधूम महिला मैगिले पर आपको बिच्छा चलो लेट्स सी मैगिल एक्सेप्टेंस रेट एट एट देखें एक्सेप्टेंस रेट कॉम कारण ये यूनिवर्सिटी आरो अनेक बेशी भालो क्वालिटी हाई रैंकिंग अरे ट्यूशन फीस देखें लोकल स्टूडेंट एडमिशन के क्षेत्र में सबसे बड़ो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है ट्यूशन फीस और सेकंड इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है मैं कौन प्रोविंस से जाती है ये प्रोविंस से पीआर इजी की इजी ना जेकर ना मेरे शुमार ये टोरंटो वैंकूवर अधिक यूनिवर्सिटी गुला इट अवॉइड करा चिश्ता करेगा � University website टा सार्फिंग कोड आमर जोनिक तो इजी है देखलाम जो अंडरग्रेड एडमिशन सही जे अपने जस किए सिंपली सर्च कर दिलिया होने किसी तो लास्ट देखने एडमिशन डेडलाइन तब पर एडमिशन रिक्वायरमेंट आई वांट टू अप्लाई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस है प्रोत्सेक तथे की धरुने तारा रिक्वायरमेंट की क्या होना है सर प्रत्येक तरह जिन्हें तारे खाने दिए दिस आपने जेटर के दौर कर मनो हबे शेखने जाबे गिया आपने टॉप टू बॉटम पोर्ड बैंड ये जो हम कोनो किसो ना पोड़े शाम के क्वेश्चन करे शे क्वेश्चन शुल्ले बुधा जाते जिसे मानुष टेस्ट लगी चु होमवर्क करे नहीं तो एक है ना तारा एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टा बोले दिसे जे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चामियो आमर वीडियो ताज के नॉकल करें खाने के देखे देखे बोलते हैं सी बट शामोस्त के स्विनिवर्सिटी वेबसाइट आज हम शोभा के बोली जाप वो ट्यूनिवर्सिटी वेबसाइट भाई एक ट्यूनिवर्सिटी वेबसाइट तो देखें आमर and a campus and first of all, we will choose a program and choose a subject review application deadline call it deadline shesh as far as I know so today we will do winter deadline check the admission requirement then English language requirement 
আর তারপরে স্টার্ট দ্য অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস এটা হচ্ছে সব গুলা স্টেপ তো আমি অ্যাডমিশন রিকোয়ারমেন্ট দেখবো অ্যাডমিশন রিকোয়ারমেন্টে দেখেন কানাডিয়ান হাই স্কুলে যারা পড়ছে তাদের অ্যাডমিশন রিকোয়ারমেন্ট আর হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট যারা তাদের অ্যাডমিশন রিকোয়ারমেন্টটা তারা আলাদা করে দিছে এবং প্রত্যেকটা দেশের আলাদা আলাদা নাম দিয়ে সেই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার অনুসারে তারা রিকোয়ারমেন্টটা দিয়েছে হয়তো দেখেন বাংলাদেশ তো বাংলাদেশে যারা স্টুডেন্ট যারা ইন্টারমিডিয়েটে বাংলাদেশে পড়ছে ইলেভেন টুয়েলভ তাদের কোন কোন সাবজেক্ট থাকতে হবে এবং কোন কোন সাবজেক্টের মার্কস কত থাকতে হবে সেই জিনিসটা তারা এখানে বলে দিছে মিনিমাম গ্রেড বি মিনিমাম গ্রেড অফ এ বি ইন দ্য রিকোয়ার্ড সাবজেক্ট এরিয়া আর প্রুফ অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি ইজ রিকোয়ার্ড থ্রু স্ট্যান্ডার্ডাইজ টেস্ট সো দেখেন কি কি সাপোর্টিং ডকুমেন্ট লাগবে সেই জিনিসটাও এখানে বলে দিছে আপনার মাত্র দুইটা জিনিস তারা রিকোয়ার করছে এখান থেকে আমাদের যেমন যারা মাস্টার্সে পড়তে আসে তাদের তো হাজার ধরনের পেপারস লাগে ট্রান্সক্রিপ্ট লাগে সার্টিফিকেট লাগে আপনার ভলেন্টারি ওয়ার্ক আপনার ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স আপনার এসওপি আপনার এলও আর আপনার সিভি মানে যান না আপনার এক্স বয়ফ্রেন্ডের নাম পর্যন্ত তারা জিজ্ঞেস করে কিন্তু আন্ডার গ্রাডের জন্য এত কিছু তারা জিজ্ঞেস করে না তারা শুধু আপনার কাছে আপনার ট্রান্সক্রিপ্টটা চাবে ইন্টারমিডিয়েটের হায়ার সেকেন্ডারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি সো এস এস সি ইন্টার দুইটাই লাগবে আর যেটা লাগে সেটা হচ্ছে যে ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট টেস্ট রেজাল্ট তো আয়ার্স লাগবে আর জাস্ট বলে দিছে যে নার্সিং টার্সিং এসব হইলে তাদের আলাদা করে সিস্টেম আছে এগুলো আমাদের ভেবে লাভ নেই কারণ ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টরা নার্সিংয়ে আমি কখনো ভর্তি হতে দেখি নাই অ্যান্ড তারা কীভাবে সেন্ড করতে হবে এটাও বলে দিছে স্ক্যান ইউর অফিসিয়াল হায়ার সেকেন্ডারি মার্কশিট সার্টিফিকেট অ্যান্ড সেন্ড টু অ্যাডমিশন ডকস অ্যাট দ্য রেট মানুন ডট সি এ উইল অলসো বি কনসিডার অফিসিয়াল হোয়েন রিসিভ বাই পোস্ট অর কুরিয়ার সো এই ইমেল অ্যাড্রেসে ইদার স্ক্যান কপি পাঠাই দেবেন অথবা সার্টিফাইড কপি যেটা যে অ্যাফিডেভিট করা লাল রঙের একটা গোল্লা মারা থাকে সেই জিনিসটাও যদি আপনি বাই পোস্টে অফিস অফ রেজিস্ট্রারের কাছে পাঠাই দেন সেটাও হবে অফিস অফ রেজিস্ট্রারের ঠিকানাটা এখানে ক্লিক করলে আপনি পাবেন সো এই হচ্ছে সব ডকুমেন্টস এবং কিভাবে কি সাবমিট করতে হবে সেটা এটা আমি দেখে নিলাম আমি এখন ব্যাকে যাব ব্যাকে গিয়ে আমি একটা প্রোফাইল খুলবো অ্যাকাউন্ট খোলার মতো ইউনিভার্সিটি পোর্টালে তো অ্যাকাউন্ট আমি অলরেডি একটা খুলে রাখছিলাম তো সেটাতে আমি সাইন ইন করতেছি ক্রিয়েট এ নিউ অ্যাপ্লিকেশান এখানে আপনি ক্লিক করবেন আপনি এগুলো সব ভুলে যান এগুলো জাস্ট আমি আপনার ভিডিও করার আগে নিজে নিজে একটু প্র্যাকটিস করে নিছিলাম তো ক্রিয়েট অ্যান অ্যাপ্লি নিউ অ্যাপ্লিকেশান এটা দিবেন তারপরে বলবেন যে আপনি আন্ডার গ্রাডে আসবেন না মেন ইনস্টিটিউশন আসবেন নাকি গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট হিসেবে আসবেন তো আমি ধরলাম যে আমি আন্ডার গ্রাড আসবো এবং ইন্টারন্যাশনাল নিউ স্টুডেন্ট হিসেবে আসবো ধরলাম যে আমি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রির উইন্টারে আসবো এবং আমি সেন্ট জনস ক্যাম্পাসে আসবো এরিয়া অফ ইন্টারেস্ট আমি আমি কমার্সে পড়তে আসবো বিজনেস তারপরে এই যে আপনার অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটা অটো জেনারেট হয়ে যাবে এবং এই অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটা আপনি ফুলফিল করার চেষ্টা করবেন প্রথম থেকে যে প্ল্যান্স আপনার প্ল্যানটা কি কবে শুরু করবেন কি করবেন না করবেন কোন ক্যাম্পাসে কি সাবজেক্টে পড়ার এখন ইচ্ছা রাইট না ওটা পরে চেঞ্জ হতে পারে এটা নিয়ে এত বেশি সোয়েট করার কিছু নাই তারপরে আপনার আসবে পার্সোনাল ইনফরমেশান পার্সোনাল ইনফরমেশান এই যে আপনার নাম বাপের নাম অ্যাড্রেস ফোন নাম্বার সিটিজেনশিপ ইমেল অ্যাড্রেস এগুলো দেওয়া লাগবে তারপরে এই যে আপনার জেন্ডার কি আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ কি আপনার বার্থ ডেট অফ বার্থ কান্ট্রি অফ রেসিডেন্স এভরিথিং তারপরে স্কুলের নাম হাই স্কুল যে হাই স্কুল আপনি পড়ছেন সেটা কোন দেশে আপনার রেজাল্ট কি ছিল এভরিথিং এখানে আপনার প্রোভাইড করতে হবে এটা জাস্ট একটা প্রপার বাংলাদেশে যে রকম আমরা অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম ফিল করি সেটারই একটা ইলেকট্রনিক ভার্সান তারপর সবগুলা দিয়ে এখানে এসে আপনি এই যে ডিক্লেয়ার করবেন যে আমি যাহা বলেছি সত্য বলেছি এটা যদি কোনো ভুল বাইর হয় সেটার একার দায় আমার এটা বলে ইয়েস দিবেন দিয়ে আপনার নাম সাইন করে সাবমিট অ্যাপ্লিকেশান দিবেন সাবমিট অ্যাপ্লিকেশান দেওয়ার পরে আপনার একটা টাকা পেমেন্টের অপশন আসবে যাদের ক্রেডিট কার্ড নাই আর অনেকে অনেক ধরনের ডিসকাশন আমি করেছে আমি অনেক অনেক গ্রুপে দেখেছি কিন্তু ওই জিনিসগুলো আমার খেয়াল করে কখনো দেখা হয় না কারণ আমি নিজে কোনো দিন এই প্রবলেমটা ফেস করি তাই আমার আব্বার সবসময় ক্রেডিট কার্ড ছিল এবং আমি যখন অ্যাপ্লাই করেছি আমি আমার আব্বার ক্রেডিট কার্ড দিয়ে অ্যাপ্লাই করে ফেলছি তবে ইবিএল অ্যাকোয়া কার্ড এই টাইপের কি যেন একটা কথা আমি কোনো একটা গ্রুপে শুনছি সো আপনারা ব্যাংকে গিয়ে কথা বলে দেখতে পারেন যে আমি তো কানাডায় অ্যাপ্লাই করবো আমার টিউশন ফিস
তা না হলে যার নিজের ক্রেডিট কার্ড আছে তারা তো ক্রেডিট কার্ড দিয়ে করে ফেলতে পারবেন যার ফ্রেন্ড বা বিদেশে থাকে আত্মীয় স্বজন তাদের ক্রেডিট কার্ড আছে সেটা দিয়েও আপনি পে করে দিতে পারবেন তো যখন আপনার টাকা পেমেন্ট করা হয়ে যাবে তখন ইউনিভার্সিটি আপনাকে দুই এক দিনের মধ্যে একটা ওই যে আইডির মতো দিয়ে দিবে একটা নাম্বার চার না পাঁচ ডিজিটের একটা নাম্বার দিবে সেই নাম্বারটা আপনি আপনার ইমেইলের ইসের উপর সাবজেক্টের উপর লিখে আপনি আপনার ডকুমেন্ট সাবমিট করবেন অথবা আপনার যদি হার্ড কপি সাবমিট করতে হয় যেমন আমার জন্য গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্টদের জন্য হার্ড কপি সাবমিট করতে হয়েছিল কিছু কিছু সেই জায়গাটা তো আমি আমার রেফারেন্স নাম্বার হিসেবে আমার সেই যে পিন নাম্বার যেটা ইউনিভার্সিটি থেকে প্রোভাইড করে সেই পিন নাম্বারটা আমি দিয়েছিলাম তো তারপরে আপনি এক মাস স্টিল করবেন বসে থাকবেন এখন যেটা হচ্ছে ফলো স্টুডেন্টরা সব জানুয়ারি ফিফটিনে অ্যাপ্লিকেশান সাবমিট করে ফেলছে তো এখন তারা চিল করতেছে মাসখানিক পরে তার রেজাল্ট পাবে রেজাল্ট পাওয়ার পরে আপনি ভিসার কাজ শুরু করবেন এই ভিডিওটা এখানেই শেষ অফিসিয়ালি আর এরপরের ভিডিওগুলোতে আমি চেষ্টা করব যে ভিসা রিলেটেড ডকুমেন্টগুলো কিভাবে গুছাইতে হয় কোন ধরনের ডকুমেন্টস লাগে সেই রিলেটেড ভিডিও বানানোর জন্য যদি আপনি ইন্টারেস্টেড থাকেন তাহলে আপনি আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন তো এই ছিল আজকে ভিডিও আমার ধারণা আমার আজকে ভিডিও খুব ভালো হয়নি কারণ এটা আমি একদম রিয়েল লাইফ এক্সপিরিয়েন্স থেকে কোনো কিছু বলতেছি না আমার অন্য অন্য ভিডিওতে দেখেন যে আমি কি পরিমাণ প্যাক 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 করি কোস ওইগুলো সম্পর্কে আমি জানি ওইগুলো সম্পর্কে আমি প্যাশনেট এবং ওগুলো নিয়ে কথা বলতে আমার আসলে কোনো সমস্যা হয় না কিন্তু হেয়ার আজকে যে টপিকে ভিডিও করছি এটা শুধুমাত্র আপনাদের রিকোয়েস্টে আমি করছি এবং আমি এই জিনিসটা নিয়ে এর আগে কখনো চিন্তা করি নাই তো যতটুকু আমার সম্ভব হয়েছে নিজে শিখে আপনাদেরকে শেখানোর ততটুকুই করলাম তো যদি ভিডিও ভালো না হয় তাহলে সরি আর আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন থ্যাংক ইউ